岛。这下今天的晚饭和明天的早饭都有了啊！这是我们来野猪岛最丰盛的一餐了吧？今天一起来不知道怎么回事啊，感觉浑身没劲儿。我也是啊，浑身没劲儿，可能是我们在这里睡得不好，再加上吃的食物比较单一的原因啊。今天必须想办法解决一下。在印尼啊，野猪是不受保护的，所以我想到的办法就是看看能不能在这个岛上搞出野猪吃，丰富一下咱的食谱，改善一下伙食，到时候就好了。你这么一说，感觉浑身有劲儿。嗯，说干就干。想要吃上野猪肉，必须动手制作一个非常牢固的野猪笼。我们在岛上收集了一些木棍和绳子，计划制作一个长方形的野猪笼。这个过程是非常消耗体力和人力的，不光要设计的合理，还要让它非常牢固。经过整整一上午的努力，这个野猪笼已经有了基本雏形，只需要挂上我们带来的皮筋，再制作一个出发装置。诱饵我选择了椰子和水，让野猪赶紧来喝，便有去无回。经过测试，我们对这项手工非常的满意。这样看起来，咱这个野猪笼的效果还是不错的。至于后面收获怎么样，还需要慢慢的等待。就是制作它也耗费了太长时间了，现在时候也不早了。我们该去找食物了。昨天我们连夜加班啊，利用带来的皮筋还有捡来的铁丝，制作了一个弹射鱼叉。正好这两天退潮很小，咱们就带着它下海插鱼。来，秦哥，潜水去。嗯。你在岸上给我接应啊，我插到鱼就拿给你。行，这个岛可以潜水找食物的范围超级大，周围有长达数公里的潜水区，生活着各种各样的鱼获。今天我随便找了一个点，看看那里能否有大鱼。我需要游过长度约五十米的潜水区才能到达。游过去的过程会让你充满好奇，因为潜水区也生活着丰富的生物。我又看到了非常巨大的陶罐螺，它们成群的生活在这里的海底。我开始一边游一边寻找目标鱼群，此时我意识到了一个问题：白天的鱼儿非常狡猾，看到你游过来就会立马逃跑，根本不会给你靠近的机会。在多次查鱼无果后，我都有点怀疑人生了。好在查鱼的过程中，我看到了其他食物，一个笨笨的琵琶虾出现在了我眼前，我赶紧出手把它收了。紧接着，我又发现了蜘蛛螺，还有吸附在石头上的大蛙螺。哇，一个大蛙螺啊！咱给它收了。下去半天鱼没有查到，但是发现了一个大蛙螺，一个蜘蛛螺，还有一个琵琶虾。可以了，还潜不？这些肯定是不够吃的，咱们再接着潜会吧。来，我开始继续潜水寻找食物，整个过程非常消耗体力，我需要在体力消耗完之前把食物的问题解决掉。好在我的努力没有白费，在一个礁石洞里，我发现了猎物，一群龙虾生活在里面。这个洞口非常隐秘，不仔细看很难发现。他们也发现了我，开始变得警惕起来。这时候我需要立马出手了。好可惜呀、啊，跑了一只，不过收获了一大一小。在收获两只龙虾后，我并没有闲着，而是前往了深一点的地方继续寻找。功夫不负有心人，我又看到了龙虾洞，这里有只很大的龙虾，在水下它很有力气，我费了很大劲儿，喝了几口海水才把它制服。啊啊！大龙虾，这个龙虾得有一两斤啊，哇，好大！这时候，其他龙虾已经跑了，还有一只钻进了洞里，不用力。又一只，又一只。过后，我又开始四处寻找逃跑掉的龙虾，最终只发现了一只。嗯、今天真的是太幸运了啊！收获了五只龙虾，抓它们的时候喝了好几口海水啊，但是有这收获，来了。今天晚上肯定是够我们三个人吃了，但是呢，我还想再潜会儿，因为每天早上起来我们都饿肚子，为明天做做准备吧。秦哥这是把一家五口都抓上来了，两个大的，三个小的。行了，我在岸上也别闲着了，生火烧炭。由于刚刚抓龙虾消耗了我大量的体力，所以我休息了一会儿才出发。这次我来到了生活着巨型海带子的区域，它们生长得很隐秘，需要仔细寻找。但是只要找到一个，个头绝对不小，甚至超过你的头。经过长达两个小时的寻找过程，我的收获也慢慢变多。除了海带子之外，还有几个蜘蛛螺。此时我的体力已经到了极限，该上岸烧烤吃食物了。
这下今天的晚饭和明天的早饭都有了啊，先全部给它烤熟了，才能存放的久一些。这是我们来野猪岛最丰盛的一餐了吧？这三只龙虾我们就放在包里啊，留着明天早上吃。现在我们开饭，开饭，开饭！来一只大龙虾，我估计我吃这一只就饱了。嗯。嗯，哇，它这个自带咸味的，很鲜甜啊！哇，真的太好吃了，很管饱。吃龙虾不比鱼好吗？嗯，咱能天天吃吗？这东西要碰运气的，不是说什么时候下都有的，可能明天下水就一只龙虾都看不到了，就是这么奇怪。真的想学会游泳，跟你一起下海搞龙虾。就你，哼<笑>。我们再尝一下这个枇杷虾。嗯，我感觉它的味道更加的鲜甜。来，摄影师，这个螺给你，还有这个龙虾头，太好吃了。每天吃饱喝足啊，我都喜欢坐在这里看看夕阳，然后思考一些事情，想想明天我们该干什么，争取啊，让我们每一天在这里过得都很充实。明天第一时间咱要检查一下这个野猪笼啊，然后就是想办法吃上鱼吧。来了这么多天，还没吃上一条鱼，有点可惜了。臭猴子，不要偷我的包！不好了，我们装龙虾的包被猴子偷走了。这臭猴子，全部给我吃了。我昨天好不容易抓到的龙虾，这下全没了，还在那里看啊！行啊，吃吧，撑死你们！我们都这么苦了，还抢我们的早餐吃。我们的野猪笼被触发了，里面的椰肉被吃得干干净净，估计也是那群猴子干的，吃完就跑了。把可能松动的地方用藤蔓给它加固一下。诱饵我还是用的椰子，野猪进来不光能喝上椰子水，还能吃上椰子肉。大头，龙虾没有找回来，全部被猴子吃了。我就知道，我真想给他们炖呢。不要生气了，吃一些长一智吧。目前啊，我对这个野猪笼还是抱有很大的希望的。如果说后面真的能搞头野猪的话，那够我们吃好几天了，想想都流口水。不过现在我们还是要把今天的食物啊先解决掉。走，大头，走。在野猪岛已经待了好几天了，我们需要制作一些生存工具，这样才会慢慢的不再为食物发愁。岛上的丛林里生长着很多藤蔓，今天我要利用它们来制作鱼笼。编织鱼笼对我来说已经是老手艺了，一个合格的鱼笼往往会帮助我们轻松。松的获取到海鲜，没费多长时间，我就制作完成了一个。制作完成后，我开始下水寻找诱饵。岛上的浅水区生活着很多比价蜘蛛螺，我寻找了一些，计划用它们的肉来搞鱼吃。俗话说，舍不得孩子，套不着狼。至于这个鱼笼能不能收获一些美味的鱼货，就看我们的运气了。鱼笼已经布置好了，但是今天光靠它肯定是不行的，我们还得做点其他事情。哇，我都闻到香味了。吃点海螺补充一下体力吧，不然拿着力气去干别的事儿了。嗯嗯，一会儿我决定啊，继续带着我的鱼叉下海查鱼。然后大头呢，在岸上用螺肉钓鱼，这样我们两个分头行动啊，收获应该会不错。鱼钩我都准备好了。嗯。这岛上的天气太热了，我们休息会儿就出发。行，我差条鱼上来，但是当我准备好看到鱼儿的那一刻，我的信心又消失了，因为白天的鱼儿实在太灵活了，它们能精准的躲开鱼叉的攻击，似乎对我的鱼叉不屑一顾。每次潜下去查鱼，非常消耗体力，在尝试多次失败后，让我感觉非常疲惫。哇，一条鱼也查不到，那鱼跑得太快了。我还是不要太过于执着的去查鱼了，搜寻一下礁石洞，或许会有好收获。果然，在一个洞里我看到了食物，我隐隐约约的看到了一个很大的八爪鱼爪子。我尝试去拽它，但怎么拽也拽不出来。此时的我已经迫不及待的要获取到食物，所以我不能放弃这次机会。我开始用力的抠它的爪子，还尝试用鱼叉去插它。经过了长达二十分钟的搏斗，我成功的把洞里的八爪鱼制服了。此时的它用尽了最后的力气，喷出墨水后便失去了战斗力。哇，费了好大劲呢！啊！紧接着，我又在另一个礁石洞口看到了一条八爪鱼。为了防止它跑进洞里，我立马发射了鱼叉，结果只插到了爪子。开始用力去拽它的头，本以为这次能轻松的收获，却没想到它冲我喷了一堆墨水后便消失了。好在最后在我的摄影师协助下，我们找到了这条八爪鱼，并把它制服了。过后，我又看到了一个很大的青青蟹，别看它很可爱、很笨拙，它的力气可是非常大的，被它夹到会痛不欲生，所以必须要小心。除了螃蟹和八爪鱼，这里还生活着各种各样的海螺。
了最常见的蜘蛛螺以外，六角螺也是非常多的。这种海螺富含丰富的蛋白质，所以每天潜水的时候我都会捡一些。本以为今天铩羽又以失败告终了，当我准备上岸的时候，我却发现了一条很大的刺豚。他看到我后，立马钻进了洞里，指示的我迫不及待的要吃鱼，所以我瞄准了他，一击命中。别看他浑身都是刺儿，肉质可是非常鲜美的。在我潜水的时候，大头这边收获不错，在岸边钓到了一些小鱼。我都准备上岸了，结果发现了一个丝网。看这个个头不小呢，好几斤重的。这几条鱼咱们就用来煲汤了，其他的老样子烧烤。这个刺爆的鱼皮啊，咱们给它晒干了再吃。八爪鱼呢，给它穿成串啊，再烤。嗯，大头啊，这样烤的八爪鱼好香啊。嗯，这鱼也好吃啊。嗯，嗯，今天我们得把这些东西都吃完。要不然又会被猴子偷的。嗯，来了这么多天了啊，一直吃的都是海鲜啊，特别想换一下口味。但是野众龙已经做了两天了，没有任何的动静，一直被猴子捣乱。是不是方法行？但目前呢，别的我还真想不出来。没有好办法，陪光头。实在不行，咱去挖个坑。嗯，明天再说。哎，快来一起吃啊！这有海螺，还有这个八爪鱼。对了，秦哥，嗯，咱的鱼龙还没收啊？是啊。